ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ സുഖമാന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് നോക്കിയാലോ റെഡിയല്ലേ തുടങ്ങാം അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചത് അതേതെല്ലാമായിരുന്നു ദൈവം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും ദൈവം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന് ജീവൻ നൽകിയതെന്നും ദൈവം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യന് ജീവൻ തന്നിരിക്കുന്നതെന്നും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പഠിച്ചിരുന്നത് ദൈവം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന് ജീവൻ തന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനെ പൂഴികൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ മണ്ണുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയും അവൻ്റെ മൂക്കിലൂടെ നിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മനുഷ്യന് ജീവനുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ദൈവം മനുഷ്യന് ജീവൻ നൽകിയത് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ പഠിച്ചിരുന്നത് ദൈവം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ ജീവൻ തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും സ്നേഹത്തിൽ വളരാനും ലോകത്തിൽ നന്മകൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കാനും അങ്ങനെ സ്വർഗം പ്രാപിക്കാനുമാണ് ദൈവം നമുക്ക് ജീവൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം അപ്പം എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ തുടങ്ങിയാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പത്താമത്തെ പേജ് പത്താമത്തെ പേജിൻ്റെ ഏകദേശം ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യന് ജീവൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമായിരുന്നു ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എന്താണ് സ്നേഹത്തിൽ വളരാനും ലോകത്തിൽ നന്മകൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുവാനും അങ്ങനെ സ്വർഗം പ്രാപിക്കാനുമാണ് ദൈവം നമുക്ക് ജീവൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ തൊട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ തൊട്ട് താഴ്ത്തിയ പാരഗ്രാഫ് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചാലോ റെഡിയല്ലേ അപ്പൊ തുടങ്ങാം ആദ്യ മനുഷ്യരായ ആദ്യത്തെയും ഹൗവയെയും ദൈവം ഏതേം തോട്ടത്തിൽ പാർപ്പിച്ചു അവിടെ പലതരം ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും വളർന്നിരുന്നു പല വിധത്തിലുള്ള പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും ഏതേം തോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ആദ്യത്തിന് ഇഷ്ടമായി അവൻ അവയ്ക്കെല്ലാം പേരിട്ടു വൃക്ഷത്തിലെ പഴങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചും പക്ഷികളുടെ പാട്ടുകളും കേട്ടുകൊണ്ടും ആദവും ഹൗവയും സന്തോഷത്തോടെ ഏതേം തോട്ടത്തിൽ വസിച്ചു ആദ്യ മനുഷ്യരായ ആദത്തെയും ഹൗവയെയും ദൈവം ഏതേം തോട്ടത്തിൽ പാർപ്പിച്ചു അവിടെ പലതരം ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും വളർന്നിരുന്നു പല വിധത്തിലുള്ള പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും ഏതേം തോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ആദത്തിന് ഇഷ്ടമായി അവൻ അവയ്ക്കെല്ലാം പേരിട്ടു വൃക്ഷത്തിലെ പഴങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചും പക്ഷികളുടെ പാട്ട് കേട്ടും ആദവും ഹൗവയും സന്തോഷത്തോടെ ഏതേം തോട്ടത്തിൽ വസിച്ചു ഇനി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നതും ദൈവം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന് ജീവൻ നൽകിയതെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ പേര് എന്തെന്നാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ദൈവം ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ പേര് ആദം അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ പേരും കൂടെ കേൾക്കുകയുണ്ടായി അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഹൗവയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ഹൗവയെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇല്ല അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ചിലപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും എന്നാലും ചിലർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ദൈവം ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ദൈവം പോഴി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യന് രൂപം നൽകി ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും ആണ് ദൈവം മനുഷ്യന് രൂപം കൊടുത്തതും അതിനുശേഷം ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു നിശ്വസിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യന് ജീവനുണ്ടായി അങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ആ മനുഷ്യൻ്റെ പേരാണ് ആദ്യമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഹൗവയെ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പം ദൈവം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹൗവയെ സൃഷ്ടിച്ചത്
ഇനി ആദവും ഹൗവയും എവിടെയായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ആദവും ഹൗവയും എവിടെയായിരുന്നു വസിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് ഏതേം തോട്ടം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം ആദവും ഹൗവയും താമസിച്ചിരുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു ഏതേൻ തോട്ടത്തിലായിരുന്നു അല്ലേ ഇനി ഈ ഏതേൻ തോട്ടത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് നോക്കിക്കേ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സകല ജീവജാലങ്ങളും അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ജീവജാലങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്തേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതൊക്കെ വെച്ച് മലകളുണ്ട് കുന്നുകളുണ്ട് ഇനി ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്തെല്ലാമുണ്ട് മരങ്ങളുണ്ട് ഫലങ്ങളുണ്ട് പൂക്കളുണ്ട് മൃഗങ്ങളുണ്ട് മൃഗങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ കടുവയുണ്ട് പുലിയുണ്ട് സിംഹമുണ്ട് കുരങ്ങനുണ്ട് അപ്പം ഇവയെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ജീവജാലങ്ങളോടൊപ്പം മനുഷ്യനും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന പാഠത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേജിലെ ആദ്യത്തെ പടം കണ്ടില്ലായിരുന്നോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ ആ പടത്തിൽ ഹവയെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഹവയെ കാണുന്നില്ല അല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ദൈവം മനുഷ്യനെ ആദ്യമേ സൃഷ്ടിച്ചപ്പം ഹവ അതിലില്ലായിരുന്നു ദൈവം ആദ്യമേ തന്നെ ഹവയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് ഒന്നോടൊന്ന് കഥയായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അതായത് ദൈവം ആദത്ത് സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ദൈവം ഹൗവയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നീടാണ് ദൈവം ഹൗവയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇനി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളെ കുറിച്ചെല്ലാം പഠിച്ചിരുന്നു ഒരു വീഡിയോ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും ഹൗവയെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ആദ്യയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമി രൂപരഹിതവും ശൂന്യവുമായിരുന്നു ആഴത്തിനു മുകളിൽ അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം വെള്ളത്തിനു മീതെ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ദൈവം അരുൾ ചെയ്തു വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ ഇനി താഴെയുള്ള ജലം മുകളിലുള്ള ജലത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിയട്ടെ ആ വിധാനത്തെ ഞാൻ ആകാശമെന്ന് വിളിക്കുന്നു ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം ഒരിടത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടട്ടെ കര പ്രത്യക്ഷപ്പെടട്ടെ കരയെ ഭൂമി എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കും ഭൂമി എല്ലാ തരം സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും മുളപ്പിക്കട്ടെ അതുവരെ ചെയ്ത സൃഷ്ടികളിൽ ദൈവം വളരെ സന്തോഷിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും വളരെയധികം ജോലികൾ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആകാശത്തിൽ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കും അവ രാത്രിയെയും പകലിനെയും വേർതിരിക്കും ഋതുക്കൾക്ക് കാരണമാകാനും രാത്രിയിൽ വെളിച്ചം പകരാനും അത് ഉപകരിക്കട്ടെ ജലത്തിൽ ജീവജാലങ്ങൾ നിറയട്ടെ ശത്തിൽ പറക്കട്ടെ ആറാം ദിവസം ദൈവം എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമി എല്ലാത്തരം ജീവജാലങ്ങളെയും പുറപ്പെടുവിക്കട്ടെ 
അതിൽ കന്നുകാലികളും കാട്ടുമൃഗങ്ങളും ചെറുതും വലുതുമൊക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ ഓരോന്നും അതിൻ്റെ ഇനങ്ങളെ പ്രത്യുത്പാദിപ്പിക്കട്ടെ നമുക്ക് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ അവർ നമ്മുടെ ചായയിലും സ്വാദൃശ്യത്തിലുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു അവൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവം മനുഷ്യനെ അവൻ സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ മത്സ്യങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും അധിപനായി നിയമിച്ചു കടലിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെയും ആകാശത്തിലെ പറവകളുടെയും ഭൂമിയിൽ ചരിക്കുന്ന സകല ജീവികളുടെയും മേൽ മനുഷ്യന് ആധിപത്യമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഒടുവിൽ ദൈവം തൻ്റെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കി അവൻ വളരെ സന്തോഷിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഏഴാം ദിവസം അവൻ വിശ്രമിച്ചു അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാറ്റിന്റെയും സൃഷ്ടികർത്താവാണ് നീ ആദം നീ എന്റെ കൂടെ വരൂ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാനുമുണ്ട് എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും അധിപൻ നീയാണ് നീ ഇത് കാത്തു പരിപാലിക്കണം തോട്ടത്തിലെ എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം ഭക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്നാൽ നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം നീ തിന്നരുത് ആ ഫലം നീ കഴിച്ചാൽ നീ മരിക്കും ആദം നീ ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കും സിംഹം ഞാനിവനെ സിംഹം എന്ന് വിളിക്കും ഈ മൃഗങ്ങളെയെല്ലാം നീ പരിപാലിക്കണം നീ എല്ലാറ്റിനും പേരിടുകയും ചെയ്യണം അതും നീ എല്ലാം നന്നായി തന്നെ ചെയ്തു നിനക്കൊഴികെ എല്ലാ ആൺമൃഗങ്ങൾക്കും ഒരു പെൺതുണയുണ്ട് നീ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്കൊരു പെൺതുണയെ നൽകും നീ ഉറങ്ങിക്കൊള്ളൂ നീ ഉണരുമ്പോൾ നിനക്കൊരു പെൺതുണയുണ്ടായിരിക്കും ആദം ഉറങ്ങുകയായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം അവൻ്റെ വാരിയല്ലുകളിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺതുണയെ സൃഷ്ടിച്ചു വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തെല്ലാമാ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ദൈവം ആദ്യയിൽ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു അല്ലേ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ദൈവത്തിനൊരു കുറവ് തോന്നി അവിടെ ഒരാൾ ഈ മൃഗങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പക്ഷികളെ ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരങ്ങളെയും ഫലങ്ങളെയും ഒക്കെ പരിപാലിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് അവിടെ ആരുമില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ തോന്നി അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് തോന്നി ഒരു കുറവുണ്ട് ആ കുറവ് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ കുറവിനെ എങ്ങനെ പരിഹരിച്ച് ആ പ്രശ്നത്തിനൊരു ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ദൈവം ഒരുങ്ങി അപ്പോൾ ദൈവം എന്താ ചെയ്തേ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ആദ്യ മനുഷ്യനായ ആദ്യത്തെ ദൈവം അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചു അങ്ങനെ ആദ്യത്തിനെ ദൈവം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപനായി അധിപൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അധിപൻ അധിപൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അധിപൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഡർ അല്ലെ നേതാവ് എന്നീ വാക്കുകളൊക്കെ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ദൈവം ആദ്യത്തിനെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ലീഡറായിട്ടാണ് അവിടെ നിയമിക്കുന്നത് ഈ ലീഡർമാർ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ ലീഡർമാരെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെ
എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലീഡർമാരെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കാനും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടതായ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ദേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത് ദേ അങ്ങനെയൊക്കെ ആട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരാളെ ലീഡറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ലീ ഒരാളെ ലീഡറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ലീഡർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടതായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദേ അങ്ങനെയൊക്കെ ആട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ നേരായ വഴിക്ക് നടത്താനും അവരെ നയിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരാൾ ലീഡറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ദൈവം ആദ്യത്തെ സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ലീഡറായിട്ടാണ് അവിടെ നിയമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ലീഡറായ ഈ ആദ്യത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും തന്നെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലെ ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെ പേരിടാറില്ലേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പൂച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ പേരിടാറുണ്ട് വീട്ടിലെ പട്ടിക്ക് നമ്മൾ പേരിടാറുണ്ട് പശുവിനെ ചിലപ്പം ഓമന പേരുകളൊക്കെ ഇട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആദം എന്ത് ചെയ്തു ആദം ഈ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു പേര് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്തുകൊണ്ടാ ആദത്തിന് അത്രയധികം ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഇഷ്ടമായി ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും അത്രമാത്രം ആദം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന് വീണ്ടും ഒരു ചിന്തയുണ്ടാകുന്നത് എന്തോ ഒരു കുറവ് വീണ്ടും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ദൈവം ഒന്നോടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ദൈവം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു ശരി കുഴപ്പമില്ല അവിടെ ഒരു കുറവ് തോന്നിയപ്പം ദൈവം ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു ശരി അവിടെയും ഒരു കുറവ് തോന്നിയില്ല പക്ഷേ ഒരു കുറവ് പോലെ പിന്നെയും തോന്നുക എന്താണ് ദൈവം പിന്നെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഓരോ മൃഗങ്ങൾക്കും അവയ്ക്ക് ഇണയുണ്ട് അതായത് അവർക്ക് കൂട്ടുകാരുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ നമ്മുടെ ആദത്തിന് കൂട്ടുകാരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല അതാണ് ദൈവത്തിന് തോന്നിയൊരു കുറവ് അവിടെ ഒരു കുറവ് ദൈവത്തിന് തോന്നിയപ്പോൾ ദൈവം ഹവയെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ആദത്തിന് ഒരു കൂട്ടുകാരിയായിട്ട് ദൈവം ഹവയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ദൈവം ഹവയെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതുപോലെ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ആദത്തിൻ്റെ വാരിയല്ല് ഊരിയെടുത്ത് ആ വാരിയലിൽ നിന്നാണ് ദൈവം ഹവയെ സൃഷ്ടിച്ചത് അങ്ങനെ ആദവും ഹവയും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ആദം സർവ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും ഇട്ടു കൊടുത്ത പേര് ഹവയ്ക്കും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും ദൈവത്തോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടു കൂടി കഴിയുകയായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ആദവ് ഹൗവയും എവിടെയായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് ഏതേൻ തോട്ടത്തിൽ ഈ ഏതേൻ തോട്ടത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ആദത്തോടും ഹൗവയോടൊപ്പം വേറെ ആരു കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു പിതാവായ ദൈവവും കൂടി അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവർ ദൈവത്തോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുകയായിരുന്നു അവർ ദൈവത്തോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് അവർക്ക് സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അടുത്ത പാഠം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ സന്തോഷം പതിയെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണും പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതും ആ പാഠത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കരുതേണ്ടത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ദൈവത്തോടൊപ്പം ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കും സന്തോഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയാലോ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുമോ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല ഒരിക്കലും നമുക്ക് സന്തോഷിക്കുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും എല്ലാം നമ്മളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും സമാധാനത്തിൽ പോലും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തോടൊപ്പം കഴിയുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ദൈവത്തോടു കൂടി കഴിയുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഈ ഒരു ബോധ്യം നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ദൈവത്തോടൊപ്പം നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആ പാഠത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ പേജ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ദൈവത്തോടു കൂടെയാണ് നാം ജീവിക്കുന്നതെങ്കി
നമുക്ക് ദൈവത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം അടുത്തിരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ ഇനി എപ്പോഴെപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അല്ലേ എന്നാൽ പ്രാർത്ഥന എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്താ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സംഭാഷണം സംഭാഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ടീച്ചറും കുട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയും പപ്പായും അല്ലെ കുട്ടിയും മമ്മിയും സംസാരിക്കുന്നത് അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ കാര്യം പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈശോയെ ഇന്ന് എൻ്റെ പരീക്ഷയാണ് ഒന്ന് എന്നോടൊപ്പം ആയിരിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ച് എൻ്റെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ എന്നൊന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇപ്പം മറ്റുള്ളവരെ നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ ഈശോടൊന്ന് പറയാമല്ലോ ഈശോയെ അവൻ അറിയാതെ എന്നെ ഒന്ന് വേദനിപ്പിച്ചതാ അവനോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈശോട് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് മാറുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ അടുത്തിരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും അപ്പം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോടുകൂടി നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷവും മാത്രമല്ല നമുക്ക് ജീവനും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ദൈവത്തോടൊപ്പം ആയിരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വർക്ക് ബുക്കിൽ ബാക്കി ആക്ടിവിറ്റിയും കൂടെ നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വേഗന്ന് വർക്ക് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്കിപ്പം പൂർത്തിയാക്കാം എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താലോ മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം പാഠപുസ്തകം പത്താം പേജ് വായിച്ച ശേഷം ചിത്രത്തിന് അനുയോജ്യമായ വിവരണം എഴുതാം ഇവിടെ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഒരു പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പടത്തിന് യോജിക്കുന്ന ഒരു വിവരണം എഴുതുവാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ പടത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് കാണുന്നത് കുറെ മൃഗങ്ങളെ കാണാം അതിൻ്റെ നടുവിൽ ആദം നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അല്ലേ ആദം അവരോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടു കൂടി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും കാണാം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നല്ലോ ആദത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആദം അവർക്ക് പേരും ഇട്ടു അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ പത്താമത്തെ പേജ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ പത്താമത്തെ പേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ ഈ ആക്ടിവിറ്റി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട വാക്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം പത്താമത്തെ പേജിലെ ആ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വാക്യങ്ങൾ എഴുതി ഇവിടെ എഴുതി ചേർക്കുക അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ശേഷം നമുക്ക് നാലാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം നാലാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഇതാണ് ചിത്രത്തിന് നിറം കൊടുക്കാം അടിക്കുറിപ്പ് എഴുതാം ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു ചിത്രമുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൽ ആരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിതാവായ ദൈവത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആദത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൗവയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ആദവും ഹൗവയും ദൈവത്തോടൊപ്പം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തോടൊപ്പം ആയിരുന്ന അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഇതിനനുയോജ്യമായ അടിക്കുറിപ്പ് എന്താണ് അതാണിത് എന്താണ് ദൈവത്തോട് കൂടി കഴിയുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഈ ഒരു അടിക്കുറിപ്പ് അവിടെ എഴുതി ചേർക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ചിത്രത്തിന് നിറം കൊടുത്ത് ഒരു സ്കെച്ച് പേനയോ അല്ലെങ്കിൽ കളർ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ വാചകം ആ ബോക്സിൽ എഴുതി വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇനി അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ഉത്തരം കണ്ടെത്താമെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർത്തെടുത്ത് എഴുതുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈ അഞ്ചാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഉത്തരം കണ്ടെത്താം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ളവനായി തീർന്നത് അവിടെ ഒരു സൂചിക സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യം കാണുക എന്നത് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ളവനായി തീർന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ
എന്തിനാണ് ദൈവം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ജീവൻ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകം എടുക്കുക പത്താമത്തെ പേജ് നോക്കിക്കേ സ്നേഹത്തിൽ വളരാനും ലോകത്തിൽ നന്മകൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുവാനും അങ്ങനെ സ്വർഗം പ്രാപിക്കുവാനുമാണ് ദൈവം നമുക്ക് ജീവൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഇതും വേഗം എഴുതുമല്ലോ അല്ലേ എഴുതി തീർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് മനുഷ്യൻ്റെ സന്തോഷം എന്തിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ സന്തോഷം എന്തിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ദൈവം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തോടുകൂടി കഴിയുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എല്ലാവരും എഴുതി കഴിഞ്ഞോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സ്നേഹത്തിൽ വളരാനും അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിൽ നന്മകൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുവാനും അവസാനം നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ടാണ് ദൈവം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ജീവൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ നല്ല ജീവിതം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മകൾ ചെയ്തു കൊടുത്തും അവരോടൊപ്പം സ്നേഹത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടും നമുക്കായിരിക്കാം ഈശോ മിഷിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട